ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂತೀವಿ ನಾವು ಅದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಗೋತೀವಿ ಈ ಕಡೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡುವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚಾರ್ಜು ಎರಡೂ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮತ್ತು ಜೆಡ್ ಮೂರು ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗಳು ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇ ಅಂತೀವಿ ಇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಜೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇವೆರಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಬೋತ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ನಮಗೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಎರಡಕ್ಕೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬಾಕಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾರ್ಜ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದರ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಓಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದು ಬೇಡ ಥಿಯೋರೆಟಿಕಲಿ ನೋಡೋಣ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಆರೆಂಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಬರಿಬಹುದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಯುನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತೀವಿ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಜೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಯುನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಎಫ್ ಇ ಎನ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಎಫ್ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಇ ಇದೆ ಇ ಆಕ್ಸ್ ಇ ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಇಕ್ಕಿ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದು ಜೆ
ಹಾಗೆ ಕ್ಯೂ ಇ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮೈನಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಂಟು ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಾಮನ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬಂತು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಇ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬೇಕು ಕ್ಯೂ ಇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಿಡಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಬಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರೆ ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜೀರೋ ಯಾಕೆ ಕ್ಯೂ ಇ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಇ ಬಿ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಯೂಡ್ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಯೂಡ್ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಳಿತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡರ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಯೂಡ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಆದ್ರೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ ಓಕೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವೆನ್ ಕ್ಯೂ ಇ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇ ಬಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಯೂಡ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಯೂ ಇ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜೀರೋ ಹಾಗಲ್ರಿ ಕ್ಯೂ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇ ಬಿ ಆಯ್ತು ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನ ನಾವು ವಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ವಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಬಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆ ಒಂದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ದೇನೆ ಹೋಗುವಂತ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇ ಬೈ ಬಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗಿವನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಈ ವಿ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುವ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗಳು ಸೀದಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ So if we pass large number of charge particles of different velocities, different velocity charge particles are now passed by the y-axis along y-axis now as a project only those particles with velocity v0 will comes out in a straight line. Matra straight line will work. So now the charge particle is then put in, the velocity v0 is then put in, so the straight tag is one of the cut over. Again next. Particles moving with velocity greater than V0. We just the velocity is going to move downwards. So, downwards is going to move downwards. But the velocity is going to move downwards. The magnitude is going to move downwards. The magnitude is going to move downwards. So, charge is going to move